真浪漫。人家元老像求婚的时候，你说花了对什么？我家元老他送的是，把那兔子打和扭动。同学，嗯，你真是实用的。好，耶！不开心聊什么吗？该写 A P 你来了。我们当然是在说，你什么时候才能把自己嫁出去啊？我才十八岁呢，我不许欺负。哎，我说林医生啊，你说你在我们市呢也是有名的金牌钻石王老五，你看我们小叶子如何呀？你呀，说什么呢？主席，我要真跟他在一起，你跟元老的份子钱我可不给了。你敢？该给还是得给。那个怎么呢？八百负责，我先去那边看一下，我们再告诉你啊。嗯，走去吧。走、嗯，拜拜。哪那么多话？怪我了，我这还不是为你好，好心当成鱼肝肺。拒绝你了。你不会是没跟他求婚吧？啊！你这个怂蛋！哈哈哈哈哈！老天爷帮你，你怎么就是不争气啊？我跟你说啊，哪天叶子，叶子被人强暴了，你才后悔。我跟你说，你后悔你都来不及。怎么老关，老关，老关，今天学什么？今天自己画吧，忙着呢。我是个。借你的随身听用吧，随身听，嗯
。哦，你说害怕？我在玩。哎、欸，我妈啊，嗯，你是不是恋爱了？怎么可能？谁能降得住我？也是，毕竟你是校草，有意思吗？你知道我从你的话里看出了什么？吗？克制。当一个人开始克制自己的时候，无非两种原因。第一呢，是受了某种挫折；这第二呢，他想掩饰自己的本心，而你就是在掩饰恋爱。鬼扯！画画吧，就和人生一样。你要学会面对自己的本心，本心。老公官，你毁了我的画。你也别画了。我画了有一个字，我画了十分钟。好，一起来画。啊？你干嘛？哎，这样不错。哎，加点这，这个加点。对对对对对。啊，对对对对对嗯，你给我买一瓶啊！哎，最近学校里面传的轰轰烈烈大新闻，你知道吗？我应该知道你说的是什么。你帮我说正经的，不就是校草春秋和外事大餐有的新闻吗？你也听说了？我只听说，我还故作淡定，亲身经历了呢。什么校草追你啊？哎，我哪有那个命？校草追的是，是你叶大才女。真的？当然了，那还有脚骗你干嘛、嗯？不过呢，他们家的进度有点问题。我们作为姐妹，我们是不是得帮他们一把？拼命帮拼命活。嗯同学需要帮忙吗？是你？哎哎哎哎！我什么？这位同学，现在风云化日，你给点尊重啊！你上次没有看到一个 iPod？ 啊？没弄坏吧？没有。我我我今天没有带出来，我我下次还给你。哎。那你告诉我班级，下次找你啊！不不不，你你告诉我你的就好了，我下次一定给你送过去。好嗯，我知道你是谁，可是他突然让我怎么还？
三十一。哎，别动，别动，这可是我儿子好不容易弄来的，绝对的珍藏品，全世界就这么一份儿。什么熊啊？不就一张签名海报吗？哎，三十，我听说他打包特别多，这是不是老板娘糊弄我呢？可是我现在记不清了，这个我最后怎么给他一下？哎，小彩，我之前听说老板娘是个花，我还不相信，这些卡是真的，我信。那这张海报是我的，我绝对死而无憾。真的假的？嗯、你喜欢这小虎队？啊，怎么了？啊、你哪个年代的？这都是我妈喜欢的。我就喜欢小虎队。<笑>老板娘，这张海报我买了，所有的海报全是非卖品。这样总行了吧？说不卖就不卖，你这小姑娘。怎么这么胡搅蛮缠呢？哎，不不不不，三百你都不卖啊？你是在开口是吧？一张破海报！哎呀，啊啊！哎呦，哎呦，你干嘛呀？哎、那我问你干嘛才对吧？你花三百块钱买一个海报，你装了吧你？哎，这不是你喜欢吗？所以我买来送给你啊。送给我？对啊。怎么样？我觉得你一定是前世积了大德，所以才会有我这样的福气。说吧，有什么阴谋？我哪有什么阴谋啊？就是你喜欢，所以我买来送给你。快说，真没有，这不走了？啊，来，我说还不行吗？我本来是想把这张海报推出去的，谁知道？谁知道老板娘执笔不化，她不肯卖。啊，不过这样也好，省了我的事，不用再帮我们奇奇怪怪的。哎，这个房他一点都不奇怪的，很简单。嗯，演技。你每次都这么说，你每次给我惹麻烦。我发誓，我保证，我一定这次给你添麻烦，一定不会。啊，我讨厌死！你帮帮我吧，我就替你添麻烦。只要你帮我这个忙，我一定给你弄到那张小虎队的粉。那、啊、怎么可能？那张海报的老板娘都不卖我，还能给你？哎呀，这你就甭管了。只要你帮我这个忙，我一定给你弄到那张小虎队的粉。小月子、啊，好了，要干嘛？嘿嘿嘿嘿。什么？画家。喂，约你三点，你现在才过来。然后请客。就你理由最多。你这儿。什么东西啊？听说啊，嗯，这不是要跟我表白吧？不对，秦叔啊，你刚开学没几天，你们美院男生就给你送秦叔啊？你们美院男生能不能天天画画什么的？这不像得意啊？哎，说什么呢？我跟他根本就不熟，尤其我刚才在门口没见面。那谁送的？嗯每个男生天天就知道送情书，做什么呢？这个是厨子给我的情书。吴轩啊，你看我都快愁死了，想来想去的想不到怎么办呢，我只能找你来帮
，现在这个社会也挺正常的。嗯，呃，我们不能剥夺每个人对爱情追求的权利。话这么说没错，那你总觉得心里怪怪的。其实我原本是想拒绝，但你知道我刚刚这么多月的好朋友，我怎么能跟他们每天平铺直说的样子呢？什么叫原本想拒绝呢？你跟竹轩是好朋友，是好朋友只能是好朋友。是啊，嗯、你这话也没错。嗯，可是这样并不对竹轩跟罗老板不太公平啊。就像你说的，每个人都有追求爱情的权利，但是爱情的萌芽总不能被扼杀在摇篮里吧？你说什么？跟我师哥有什么关系？当然有关系了。你说这情况到底要不要跟我了？吓死了！说什么呢？没事儿。神神叨叨。怎么办吧，那个，我先写。嗯，给啊。领导现在在我们学院，那可是一等一的帅哥，你再不出手，来不及了。嗯，那就拜托你了。拜托我、啊。一个养养这么久，这差事不交给你交给你。你叫我过来就是给你当信使啊。哎，你都有，你都有。哎呀，你就当我跟竹子一起拜托你的，拜托，拜托，拜托，拜托，拜托，拜托，拜托，拜托。真不忍心拒绝你啊！谢谢，拜拜。来，请我吃饭。啊。这什么呀？情书。情书。你的，哎，你的，什么啊？给我的，还看看，这，哎，这么做不合适吧？有什么可不合适的？打开看看啊！是，是这个，我跟你说，你不能收，那我就还给主持人。什么？这竹轩的，嗯，吓死我了！我还以为以为谁送的，你不知道，没什么，没什么。把我带回去了。这个带回去不合适吧？带回去没什么不合适的。你跟竹轩说，你嫌他长得没那么好看，心里阴。我问你胡说。亲爱的师哥，你好，我是竹轩。你干嘛呢？所以我又不给你了。上次给你讲冷笑话的竹轩，但是如果可以的话，你能不能忘掉那个冷笑话，把它忘记？其实我会讲更多的冷笑话。你这是要准备恋爱的表情。怎么样啊？那个，怎么怎么样？我用完成。紧张了，一会儿啊。你去哪儿？多吃点啊。那个，那个，那个。给我送出去了吗？啊，送出去了，你这病后佳音吧。你看这得意的样子，万一这刘老太太真的没反应呢？不可能，绝对不可能。我在那情书上写的，那都是对他满满的情，浓浓的爱。哈哈哈哈哈。
绝对不可能看到没有反应。你等着瞧吧，冤了，绝对逃不过老娘的五指山。呀、啊！嗯，喂，我情书也送到了，我在海报呢。啊，那个竹子啊，啊，你不会是想耍赖吧？不可能，我竹轩是谁呀、啊？我一言九鼎，我自满南城，我你就晚上带你去参加海报。嗯，你说呢？当然。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈什么地形？你到底要干嘛？嘘，我解释。当然是要拿海报啊，大小姐。拿海报？我看你是要偷吧？哎呀，小混事儿。啊！在求职有道，啊，快走！小牛在在要求职有道，对不对？哎，倒霉叶子，你们俩干嘛？哎，我们在做运动。嘿，哎呀，今晚吃的好多呀！哎呀，好撑啊！我们先走了，哎，先不走。哎哎哎哎哎，你为什么不找我？哎呀，哎呀，喜欢这两个海报，小虎队还是 S H D 啊？关你什么事儿啊？我要回寝室了。哎哎哎！你、啊、说，你说，一个学校公认的好学生，在夜深人静、四下无人的时候，想要偷海报，这个事情，大家会不会很感兴趣？嗯。他们一定想要知道，这个女生到底是谁。到底是谁？到底是谁？你到底想怎么样？不怎么样，就是知道了一点秘密，所以想要一点封口费。况且我的 iPod 你到现在也没有还给我。你的 iPod 我会还给你的。我没带。你好像就没带过吧？算了。只要你答应我一件事，你偷海报这件事情我就不会说出去，海报都我不要了。什么事情？明天就是吧。哎，可是万一……万一什么？哦，放心，我一定不会把你偷海报的名这件事情说出去。哎。我
道吗？为什么王教授能变成总是那么无聊？你都睡了一整节课了，还能知道王教授的鬼？<笑>我看呢，这一定是做梦梦见的。刘子，认识你这么多年，我都不认为你这么重口味呢。你想什么？哼！啊！咦？快点！什么嘛？我们系这次班的最后一名，就是最后一名，只有你在，能不能最后一名吗？就你花多，然你多，你才多，你更多。看这个，向泽一，叶子叶子，你的向泽一，中国动画大赛第一名，哇，他太厉害了。他不是油画系的吗？怎么动画都这么厉害？这个比赛竞争超激烈的。难怪最近没有看见他，原来都去弄这个去了。预赛是昨天结束，不知道决赛什么时候。昨天结束了哦，所以昨天晚上我们啊，昨天晚上，昨天晚上天气挺好的。哎<笑>，看那个，看那个，校园歌手大奖赛，我坚持将。哎，跑第一步。哎，我们去参加吧！我爱泡的我们，我当时我当时我爱泡，我们一起去吧！叶子叶子，我们一起去吧！完了，我不。嗯，叶总，明天开始练歌，时间我就告诉你。啊啊！练歌？哎，啊？练歌？叶子，你要跟他参加歌唱比赛啊？啊？没有啊？啊？啊？你们一起报名啊？你是不是听我的意思？哎，哎，谁同意去跟你参加唱歌比赛的？叶子同学，记忆力这么差，昨天晚刚发生的事情就忘了？昨晚？对啊，不记得了。要不要我帮你回忆一下？昨晚的事情跟唱歌比赛有什么关系？当然有关系。这次比赛奖品是一个新奶泡，如果要是赢了的话，那岂不就不用玩了？还有，我一定会替你好好保守秘密的，一举两得，是不是？可是，可是我可是什么？怕了？比较比，谁怕谁？好，明天下午一点半，小天再见。一点就一点，不许迟到。喂，一点半喂，好久不见啊！你们毕业了吗？还在吗？不然我能去哪儿？反正这仓库的老头
，他就丢给我了，我也省得再办了。你还说呀？看我干嘛？你倒是变了不少，是吗？你骗不了我的，你放不下。人这辈子，总要留点遗憾吧这一刻，突然觉得。差一点骗了自己，骗了你。爱与被爱不停成正比。我知道被疼是一种运气，但我无法完全交出自己。努力为你改变，却变不了预留的浮现。以为在你身边，那也算永远。仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远。刚闭上我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走却，走是那路口。感谢那是你牵挂我的手，还能感受那。